सद्भवन जुक्त रक्षा करो पितृध धार्मिक होते गुमार भावनाटा सत् होते तुम्हें जा बोल से कथागुलो सत् होते सत् कथा सत् आलापन तुम्हें जा भाव भावनाटा तुम सत् होते एक लक्ष्य कर सुन जो एक कथा धरे नीते जीवन परिवर्तन होते जाम मध्य सतता बेहलाटा एक बसि तत्कर्म करते सत् भावना करते भावना सत् ना थे तो कर्म सत् सदभवन जुक्त रक्षा करो पितृधर्म तुम्हें कृष्ण भजना कल भजना राम भजना हरि भजना शीतल भज की भज हमार देखार दरकार नहीं तुम्हें हिंदू की मुसलमान धार्मिक नजरुल इसलम मन ना रांगाइए बसन रांगाले की भूल कर बसंत पितृधन के जत्न करते सृष्टि के रक्षा कर पितृधन जत्न करते अपनी एका पार्बे ना कारण कम बहु ज्ञानी एम बहु सिद्ध महात्मा के पर्यत हेलिए देवार क्षमता रखे कम युधिष्ठिर के श्रीकृष्ण जिज्ञेस कर दादा एक कथा बोल कि तुम्हार विमता माद्री अत्यंत सुंदर दर्शन कम जाग्रत है तुम कंट्रोल कर क्यों कथा बोलो ना एक कथा बोले माहूत जेमन हाथी के कंट्रोल कर माहूत का के बोले हाथी ऊपर बस हैुधिष्ठिर है सत्य कथा कई जन बोलते बुके हाथ दिए बोल सदा कह सत्य वाक्य मन मुखे रख ओक्य निजे हुए कर्म दक्ष करतव्य कर पालन तुम्हें कि कर अंधकार 
তার কাছে সাক্ষী লাগবে না তোমার ছবিগুলো তিনি তুলে ধরবেন দেখো তো এই কাজগুলো কে করেছিল তুমি লজ্জা পেয়ে যাবে তারপর এমন কাজ করবে না যে কাজের ছবি তোমাকে দেখালে ভিডিও দেখালে তুমি নিজে লজ্জা পেয়ে যাও হরিবল হরিবল ধর্ম এত সোজা না খানিক পোশাক পরলাম আর গুলিক মালা নিলাম বা দাঁড়িয়ে রাখলাম তাহলে সবাই কেষ্ট খেপা হয়ে যেত সবাই গোলক তারক মহানন্দ হিরামন হয়ে যেত সবাই শিরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনাথ শিজিব গোপাল ভক্ত দাস রঘুনাথ হয়ে যেত এত সোজা সবাই ভবা পাগলা হয়ে যেত ভবা পাগলার একটা ছেলে নাতিও তো তা হতে পারলো না স্বয়ং হরিচান ঠাকুরের নিজের একটা ছেলে ত্যাজ্য পুত্র করতে হলো তার শ্রীকৃষ্ণের এতগুলো ছেলের মধ্যে কৃষ্ণের মতো তো কেউ হল না কি আমার কথাগুলো আপনাদের খারাপ লাগছে নাকি ঠিক বলছি তো নাকি আমার দিক লক্ষ্য রাখতে হবে সা লাগিয়ে দিতে হবে সদাক বাবর সত্য বাক্য অলয়স আমার দিক লক্ষ্য মনে মুখে রাখো লক্ষ্য নিজে হয়ে কর্ম দক্ষ কর্তব্য কর পালন যে কর্তব্যহীন সে কখনো ধার্মিক হতে পারে না শিশি ঠাকুর ভাবা পাগলার মন্দির একদম শ্বেত পাথরে লিখে রেখে গেছেন কর্তব্যই ধর্ম একটা মাতা পিতার সন্তানের প্রতি যা কর্তব্য তা তার পালন করতে হবে সন্তানের মাতা পিতার প্রতি যা কর্তব্য তা পালন করতে হবে অনেক সন্তান আছে গুরু গোসাইয়ের পা উগুয়ে খায় আর বৃদ্ধা মাতা খাবার না পেয়ে কেন্দ্রে বেড়ায় ও ধার্মিক না একদম পারফেক্ট কথা শুনে যা ওর জায়গা হবে না কোন জায়গায় সমস্ত ধর্মের মধ্যে 
মধ্যে এই দর্শন দেওয়া রয়েছে আমাদের যেমন বলা হচ্ছে পিতা সত্য পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্ত পিতরি প্রীতিমা পণ্যে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবত জননী জন্মভূমি আমি কোরআন পড়তে পড়তে গিয়ে একটা জায়গায় পেয়ে গেছি লেখা রয়েছে মাতা পিতার প্রতি উহু শব্দটি ব্যবহার করিবে না কি বললে হুম ব্যবহার করতে পারে কারণ তুমি চির বাবা কথা বলো না খুব সুন্দর মাই খালি তুমি একটু ঠিকঠাক করে ভালো মাই একদম এ ক্লাস মাইক তোমার নিশ্চিন্ত আমি তোমার দলের মানুষ তুমি আমি দুই মাই তুমি মাই চালো আমি গান গাই বাইরের থেকে যদি কোনো অসুবিধা এসে বলে সে ঠুক ঠিক করে দেবে হয়ে গেল আমাকে কোনোদিন শুনাম হবে না যত ভালো বাজা হয় সেটা ওই জায়গায় কুক করলো কেন ওই জায়গায় প্যারাতে লোকেন ওতে রাগ করবো না সব সময় হাসি বুক হাসি বুক মাইক ম্যান থাকবে সব সময় হাসি বুক দু একটা মাইক ম্যান আছে সে ভুতুম পেশার মতো দাদা একটু বাড়াই দেন ওর মালিকরে আমি রিপোর্ট করে দিই মালিকের ফোন নাম্বার নিয়ে যে এই লোকরা পাঠাবেন না আপনার মাইক চলবে না এই মাইক মানে খুব ভালো দেখ হাসি লিখা এসব মাইরি তোমার একটা প্রণাম জানি খুব ভালো মাইরি ভালো চোখ শুয়ে কই ভালো একদম হরি বল জয় রাধে তাহলে কালী ভজ কৃষ্ণ ভজ আমি কিন্তু ওই দিকে যাচ্ছি না শীতলা ভজ গৌর ভজ আল্লাহ ভজ গড় ভজ শনি ঠাকুর ভজ এইগুলোকে ঠিক রাখতে হবে কর্তব্য পালন করলে না তুমি ঘটা করে দেওয়ার দুর্গা পূজা করছো মা তোমার পুজো নেবে না আগে নিজের মাকে খেতে দাও আমি আগে দেখব তোমার মা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কি কালকে ঘুমাতে ঘুমাতে আমার অনেক রাত হয়ে গেছে একটু উঠতে দেরি হয়েছে হঠাৎ দেখি আমার মা একদম মাকে কাছে রাখে আমার খাটের সঙ্গেই খাট তাহলে আমার বয়স যদি প্রায় পঁয়ষট্টি হয় তাহলে আমার মার বয়স কত কিন্তু মা আমার টনটনই আছে এমনও গান গাতি পারে হঠাৎ দেখি মা ওই অবস্থায় কথাও কয় না আমি এদিক ওদিক লোকজন বারান্দায় ভরা ওদের কাজগুলো করে এসে মাকে দেখলাম আমা খেয়েছ মা মা বলছে আমি উঠতে পারছি না বাবা কেন মাথাটা ঘুরছে আমি দেখলাম শর্ট বল পাশে প্রেশার মেশিন রাখা আছে ব্লাড প্রেশার মাপার তার পাশে সুগারের মাপার মেশিন রাখা আছে যাট করে আমি ব্লাড প্রেশারটা দেখে নিলাম দেখলাম প্রেশার ডাউন হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে ভাত এনে মেখে একদম ভালো করে চটকে ভেন্ডি সিদ্ধ আলু সিদ্ধ কাঁচা লঙ্কা সিদ্ধ উচ্ছে সিদ্ধ সবস্থায় ওইভাবে খাওয়া এক বোতল জলের হাফ বাদ দিয়ে ওর মধ্যে ইলেকট্রল গোলালাম ওই ইলেকট্রলের জল খাওয়ানোর পরে মিনিট দশেকের মধ্যে কয় আমি উঠি একটু বস আমার ভালো লাগতেছে কয় হ্যাঁ এখন বল ওই আমার ওই বুন্ডি ডারে ডাক দিলাম ওর উপর আমি রাগ হলাম এই মা এই অবস্থায় রয়েছে করে দেখিস না কেন ও আমার ছোট বোন আপন মায়ের পেটের বোন আমরা চার ভাই আর দুই আমি যদি আমার মায়ের দিকে লক্ষ্য না দিতাম 
তুমি হরি নাম করো কৃষ্ণ নাম করো রাম নাম করো আল্লাহ ভজ আর শনি ভজ আর কালী ভজ তোমাদের মা বাবা যেন তোমাদের থেকে ব্যথা না পায় তাহলে কিন্তু ধর্ম হবে না আমি যখন মাখিয়ে খেতে দিচ্ছি আর আমার মনে পড়ছে আমার মা ছোট সময় ওইভাবে মাখিয়ে মাখিয়ে খাও কত মুড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে সেই চিবানো মুড়ি তাই তাদের মতো ও মানুষ সেই মাকে তোমরা কষ্ট দেয় যে মাতৃঋণ পিতৃঋণ কোনোদিন সন্ধে হয় তুমি ঘোষের দুধ জোগান নিয়ে দেখো তো মাস গেলি ঘোষ মশাই সে টাকা চাবে কিন্তু মায়ের দুধ তুমি মা শুধু একটু ভালোবাসা চায় সেই মাকে কষ্ট দেবে আবার হরিনাম করবে হবে না মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য পালন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবে বাহ বাহ খুব সুন্দর সৃষ্টি মধুময় হবে সংসার আনন্দময় হবে তোমার সেবা দেখে তোমার সন্তান আমার বাবা আমার ঠাকুর মা আমার ঠাকুর দাদাকে কত যত্ন করে একটা ছেলের বয়স নয় বছর সে প্রত্যেক দিন দেখে একটা ভাঙা থালায় পুরানো এনামেলের থালা ওর ঠাকুর মারে ওর মা খাবার দেয় একটা বস্তা পাখি ঠাকুর মা যখন মরে গেছে ওই থালা খান ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে ওই ছেলেটা যত্ন করিয়ে রাখিয়ে দিচ্ছে তখন ওর মা কয়েছিস কেন কয় না মা আমি দেখেছি ঠাকুর মানে তুমি এই থালাই খাবার দেছো তোমার জন্য আমি এই থালাটা যত্ন করে রেখে দেব তুমি যখন বুড়ো হয়ে যাবে এই থালাই তোমার খাবার দেব সদা কহ সত্য বাক্য মনে মুখে রাখো ঐক্য নিজে হইয়ে কর্ম দক্ষ কর্তব্য কর পালন ধর্ম কবু নয় রে ভিন্ন মালা টুপি বহির চিহ্ন হিংসার পতি জঘন্য সকলে কর বর্জন বহির চিহ্ন হিং 
সার্বপতি জঘন্য সকলে কর বর্জন্য সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি সমস্ত ধর্মীয় মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি পরিশুদ্ধ যার যেটুক সেটুক সকলেরই গ্রহণযোগ্য হরিবল কিছু দেবেন কাগজ কি আছে পোষা পাখির গান এখনই গাইতে হবে কে দিয়েছে এটা আপনার কাছে এই ভাওয়াল সন্ন্যাসের মধ্যে কোন কোন জায়গায় কি আছে কেউ কিছু লিখে দিলেই আপনি বইয়ে দেবেন আপনার একটা বোধ আছে না বালু ডাক মাস্টার হয়েছে পিয়ন যেন দেশে আনিয়ে দিয়ে দিলাম চিঠি নাম আপনি একটা বুদ্ধিমান মানুষ একটা কমিটির একটা ভালো পদে আসেন আপনি বলবেন না কি লিখিছে আর কি আলোচনা হচ্ছে উনি পিয়নের মতো আনিয়ে পৌঁছাই দিয়েছেন না বাউল সন্ন্যাস গাও মরি শিকল বাড়ি সরল মানুষ বাইরে সত্যি সরল মানুষ আপনার একটা প্রণব নাই ওনার মধ্যে কোনো পেঁয়াজ নাই দেশে আনিয়ে দিলাম একজনের বউ তার স্বামীর এক আসছে সঞ্চক কি এই পাশের বাড়ি পাইসুয়োর বাবা এই নৌকা বানাইয়ে বানাইয়ে বিক্রি করিয়ে কত বড় লোক হয়ে আমরা একটু নৌকার ব্যবসা করতে পারো না কয় পাইসুয়োর বাবার বাবার বাবা যে বাগান বানাই খুঁয়ে গেছে ওই গাছ কাটিয়ে কাটিয়ে তক্তা বানায় বানাইয়ে নৌকা বানাই বিক্রি করতেছে মিস্ত্রি কাজ জানে তা আমরা তক্তা পাবো কোন জায়গায় বউ কয় কেন আমাকে ওই চাঙের উপর খানসারিক তক্তা রয়েছে না স্বামী কয় কয় চার খেন তক্তায় নৌকা হয় নাকি কয় আপাতত একটু ফাঁক ফাঁক করে তক্তা দিয়ে একখান নৌকা বানাও কি মাঝে মাঝে কি রসের কথা কব দিয়ে একটু নাকি আপনারা ভাবিছেন নাকি যে আমার রস শুক হয়ে গেছে
আরে খেজুর গাছ বুড়োয়ে গেলি রস আরো গাড়ো আয় মোটা মোটা ফোটা কাটে জানো কারণ কবি গানের সর্ব রসের সমাহার তাই না আপনারা তো এই এলাকার মানুষ সব পাকা কবি শ্রোতায় ওই বঙ্গ আর এই বঙ্গের থেকে একবারে श्रद्धेबाबुर गान शुने गुरुदेव गान शुने प्रचुर कवि गान हत आगे एन तो एक कमे गेसार भाई मनोरंजन तो अपने बाड़ी पास हिंदू देर मध्य तो देवदेव पूजा क्या मन आरोप विस्फोरण हो কারণ ছয় বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাইছিলাম তার একটা ক্রিয়া তো আছে নাকি এইবার শোনে যারা ডাক্তার বাবুর কাছে রুগী যায় সব রুগীকে কি এক ঔষধ দেয় যত রুগী যাবে এক ওষুধ লেখতে থাকবে নাকি তার ব্লাড টেস্ট করবে তার মধ্যে ব্লাড টেস্টে কি কি ধরা পড়ে সেই অনুপাতে তার কি রোগ হয়েছে ভিতরে এই অনুপাতে তো প্রেসক্রিপশন করে তাই তো নাকি এ কথা বলতে আমার বাধা নাই সারা পৃথিবীতে আমরা যত ধর্মমত দেখতে পাই কোনো ধর্মমতে কিন্তু সাধনার স্বাধীনতা নয় চাপিয়ে দেওয়া হয় একমাত্র সনাতন ধর্মে সাধনার স্বাধীনতা আছে ব্রহ্ম একই ওই যে ব্রহ্ম সেই আল্লাহ আলাদা কিছু না কিন্তু ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান তুমি তার যা ভাববে তিনি তাই হতে পারে। কথা বোঝা গেল যে যথামান প্রপদ্দন্তে তাং মমবর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বস মুসলিম ভাইদের কোরআনে লেখা আছে সুরাই ক্লাস কলহু আল্লাহ আদাল্লাহ সমাদামি আলা দোয়ালা মিউলা দোয়ালা মিয়াকুল্লাহ কফুয়া নাহা লা শরিক আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ সর্বশক্তিমান বুঝতে পারছেন কি বলছি এ কথা বলতেই হবে গড সর্বশক্তিমান আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাহলে মুসলমান ভাইরা এক নিরাকার উপাসনাই করে এবাদত করে আমি কাউকে খারাপ বলছি না যার যারটা তার তার দিক দিয়ে ভালো কিন্তু সনাতন ধর্মে সাধনার স্বাধীনতা আছে নিরাকারেও করতে পারো সাকারেও করতে পারো শনি পূজাও করতে পারো কালী পূজাও করতে পারো শীতলা পূজাও করতে পারো তুমি তার যা ভাববা তোমার কাছে তাই যে যথামান প্রপদ্দন্তে তাই তাহলে মূর্তিগুলো কেন কোথা থেকে এলো এর প্রত্যেকটা কল্পনার মূর্তি যে এখানে কালী শিষ মূর্তি গড়েছে সে কি কালীকে দেখেছে কালী ওই রকম ছিল না কেমন ছিল বড় বড় মন্দিরে যে রাধা কৃষ্ণ পূজা হয় যিনি রাধা কৃষ্ণ মূর্তি গড়ায় সে কি রাধা কৃষ্ণ দেখেছে ওই রকম ছিল এই রকম মুক্ত আলোচনা খুব কম শুনতে পাবেন আমি অহংকারের কথা নয় তাহলে আমার ব্যাসদেব লিখে গেছেন কি চিন্ময়স্য অদ্বিতীয়স্য নিষ্কলুষ্য শরীরানী সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মানাং রূপকল্পতে 
এটা সব কল্পনার রূপ কেন সাধকের সাধনা সুবিধের জন্য তুমি যেমন রোগী তুমি শিব বলতে ভালোবাসো তোমার তো কৃষ্ণ সাফাই দিলে হবে না কেন্দ্রে পৌঁছালে দেখবে সব এক তখন কৃষ্ণকালী শিবরাম আল্লাহ রসুল ভগবান ওই জায়গা পৌঁছানোর দরকার বাবা একটা বৃত্ত আঁকতে গেলে প্রথম একটা বিন্দু নিতে হয় বিন্দু থেকে সম সমদূরত্ব রেখে একটা গোলাকার যেটা পরিধি ওইটাকে যদি আঁকা হয় তাকে কি বলে সমদূরত্ব রেখে বৃত্ত বলে তাহলে ওই যে জায়গা বিন্দু নিছিলাম ওটার নাম হয় বৃত্তের কেন্দ্র খুব লক্ষ্য করে শুনি এই কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত চার পাশে যদি আমি চারটে সরল রেখা টানি রেখা চারটে সমান হবে না ছোট বড় হবে বলো সমান হবে তাহলে পরিধি যে রেখার থেকে আমি রওনা হব কেন্দ্রে পৌঁছাইয়ে গেলে দেখবো সব রেখা ওই জায়গায় সেই মিলন হইছে ওই পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার এই সুবিধাটা আছে সনাতন ধর্মে তাই আপনি মূর্তি করতে পারেন মূর্তি পূজা করতে পারেন কিন্তু অন্য অন্য ধর্মে আপনাকে এই সুবিধা দেবে না নিরাকার তো নিরাকারই সাকার কোনো মূর্তি করা যাবে না ঠিক বলছি না বেঠিক বলছি জোরে বলুন ঠিক বলছি তো এই মূর্তি জাগ্রত হয় কখন হয় একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির দ্বারাই আর কিছু না তন্ত্র মন্ত্র না শাস্ত্র গ্রন্থের ওই সব শ্লোক ওর দ্বারায় না মা কালীকে জাগাতে গেলে মা মা বলে চোখের জলে আত্মহারা হয়ে যেতে হবে ওর নামই মতুয়া মেতে যেতে হবে মা 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 माता बेपार हरिचा ठाकुर एस शिखाल मेते जाओ हरि बोल হরিচান ঠাকুর এসে তিনি দেখলেন এই দলিত পতিত বঞ্চিত বঞ্চিত অশিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত বললে ভুল হবে নিরক্ষর খালি শিক্ষিত হলেই লেখাপড়া শিখলেই সে শিক্ষিত হয় না একজন মানুষ নিরক্ষর কিন্তু সেও ভালো শিক্ষিত হতে পারে বুঝতে পারছেন কি বলছি অনেক লেখাপড়া শেখা মানুষ কুশিক্ষার দ্বারায় সমাজকে ধ্বংস করে দেয় সে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারেনি কিন্তু এক অক্ষর লেখাপড়া জানতেন না শিশি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিরক্ষর তার শিষ্য হলেন কে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তিনি যত তাহলে তার গুরু তো নিরক্ষর কিন্তু কত বড় শিক্ষিত তার কথা মৃত পড়ে দেখুন বোঝা যাচ্ছে কি আমার কথাগুলো কি বাবা আমি কোনো খারাপ কথা বলছি কি না কি বলুন আপনারা 
জগতের কল্যাণের কথা বলছি তো নাকি মতুয়াটা মেতে যাওয়া এই জন্য অজ্ঞান যাবে সজ্ঞান যাবে বা যজ্ঞান তোর করে রবে এই দশা তোর যখন হবে তখন উড়বে চিদানন্দের নিশান রামকৃষ্ণ ঠাকুর মতুয়া হয়ে মাকে পেয়েছেন চণ্ডী পাঠ করে নয় যা দেবী সদ্ভূতেশু মাতৃর রূপেন সমস্তিকা নমস্তশ্বয় 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 নম নম কোনো দিন ও না কোনো দিন এগুলো করেনি তিনি মা 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 বলে পাগল হয়ে গেছে আপনার কালী ঠাকুর কথা বলবে আপনার শনি ঠাকুর কথা বলবে আপনি যার মূর্তি করেন ওইটা জাগ্রত হয়ে যাবে যদি আপনি মতুও হতে পারেন অর্থাৎ মেতে যেতে পারেন ওই নাম যারা বোঝে না তারা কে সাল বাদায় আমি করব কি আমার এখন মরিয়ে যাওয়াই ভালো মাঝে মাঝে মনে হয় আমি মরিয়েই যাই কারণ এত বলি তাও বোঝে না মানুষ আর কত বলব হরিচান ঠাকুর কি তার ভক্তদের নাম মতুও দিয়েছিল নাকি মেতে যেত তাই মতুও বলে গালাগালি দিত তাই ভক্তরা গিয়ে নালিশ করল বাবা আমরা হরি নাম করি আমরা মেতে যাই আমাদের গালাগালি দেয় এই মতুয়ার দল কয় তাই কি বলে মতুয়া ভালো ভালো খুব ভালো কথা ম মানে আমি তুয়া মানে তোমার যখন মেতে যাই তখন তো একমাত্র আমি তোমার अश्विनी घोष गान मध्य लेखा মতুয়া নামে ধরা ধামে দিত আগে গালা গালি এখনো মতুয়া হয় জগত পূজ্য মাধুর্য প্রেমের পাত্র প্রাণ পুতলি আমি একটাও দলিল ছাড়া কথা বলি না বানিয়ে বানিয়ে কিচ্ছু বলবো না বাড়ি গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাববেন বাবা তাহলে এই হচ্ছে মতুয়া যে বৈষ্ণব তাকেও মতুয়াই হতে হবে মেতে যেতে হবে কৃষ্ণ নামে মেতে যেতে দেখবেন যখন নাম কীর্তন হয় খুব ভালোভাবে রাগ রাগিনী দিয়ে যখন গায় হরে তখন কি ধনী ওঠে হরি বল হরি বল হরি হরি ওঠে না বলেন ঠিক বললাম না বেটি বললাম ঠিক বলছি তো ওই যে মেতে গেল 
তখন একটাই নাম থাকে সে নাম হরিব তাই শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তার প্রার্থনার মধ্যে প্রার্থনা গানের মধ্যে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ছাড়ে মন কপট চাতুর বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ে ঠিক বলছি আমি দলিল ছাড়া কথা বলি শিব জ্ঞানে জীব সেবা তোমরা যতটুকু পারো দেবা না বুঝিলেও দেবী দেবা হবা প্রেমের মহাজন এটা হচ্ছে একদম শেষ কথা আগের কথা এরপরে শেষ কথা বলবো শেষ কথার আগের কথা কি কোন দেব দেবীর পূজা করতে হবে না তুমি যদি মানুষের সেবা করো এই মানুষের ভিতরে সেই মানুষ বিরাজ করে হরি নিঃস্বার্থ হয়ে এই মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করে যে সেবা করতে পারে ঈশ্বর খুশি হয় তার উপরে শিব জ্ঞানে জীব সেবা যে যতটুকু পারো দেবা না পুজিলেও দেবী দেবা হবা প্রেমের মহাজন এইবার শেষ মাতা পিতার চরণ তবে পূজা দিও ভক্তি ভুলে মাতা পিতার চরণ তলে পূজা দিও ভক্তি ভুলে তাহলে খাঁটি ধর্মের কথা আমি কি বললাম এতক্ষণ বসে খেয়াল আছে আছে কি খেয়াল নাকি ভুলে গেছেন না প্রথম বলেছি সদা সত্য কথা কহিবে আর পরস্ত্রীকে মাতৃক জ্ঞান করিবে তাই তো মনে আছে পিতৃধন যত্ন করবে সৃষ্টিকে রক্ষা করবে খেয়াল আছে তো আর ধর্ম কখনো ভিন্ন হয় না একই শক্তির খেলা চলছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভরে সেই শক্তি সর্বশক্তিমান তাকে যে যে ভাবনা করে সেই ভাবনায় সে তাকে দর্শন দিতে পারে কি হলে কি হলে দেখা দিতে পারে বললাম বলো মতুয়া হয়ে যেতে হবে মানে মেতে যেতে হবে হরিবল হরিবল সে তুমি কৃষ্ণ নামের মতুয়া হও রাম নামের মতুয়া হও যে নামের হও শীত নামের নামের হও শনি ঠাকুর আর কি বলেছি ডাক্তারের কাছে গেলে রুগী অনুপাতে তার পথ মেলে ওষুধ মেলে তাই তো ডাক্তার বাবুরা ব্লাড টেস্ট করে দেখে কি রোগটা হয়েছে তাহলে সনাতন ধর্মে একমাত্র সাধনার স্বাধীনতা আছে আপনি যে কোনো সাধনা করতে পারেন সেই সুপ্রিম পাওয়ার যাকে বিজ্ঞানে বলছে যাকে মুসলিম ভাইরা বলছে আল্লাহ লা শরিক আল্লাহ তাল্লাহ যাকে সনাতন শাস্ত্র ধর্মীয় গ্রন্থে বলছে ঈশ্বর কেউ বলছে হরি কেউ বলছে ভগবান তাই তো কৃষ্ণ একমাত্র মতুয়া যদি মাতোয়ারা হয়ে আপনি ডাকতে পারেন তাহলে আপনি পেতে পারেন প্রেম ভক্তির দ্বারা যাকে ডাকবেন এই সাধনার স্বাধীনতা সনাতন ধর্মে দেওয়া আছে
अपनी निजा कर बाजी होती बन अबर नास्तिक बाजी होती बन क्यों नहीं माना कौन किंतु नास्तिक बाजी हो रहा है बस आठ बार भेबे नहीं बिन्ने बड़ी थे कारण पुरान मार्च के लिए बिल आशे कि कारण तेरे बिल दिखाई है कि ना कि कारण टा कौन समय लागे बेशी अंधो करे तो ना कि आलोच वाले कौन समय रात्रि वेला है और दिन वेला है पाका सोले तालेट गर्म में समय ठंडा दिलो अंधो करे समय आलो दिलो ऐ जोन ने बिल कोशिये पाठाए दिलो टाका दिलो ढालो ऐ शूर्जे रालो जे तुम्ही शारा जीवन पासो तुम्हारे सोत दो पुरुष ते के एर कोनो बिल मी क्या त्यो इसे ना किन्ह की बात आ कौ क्या बिल दाउ नहीं क्या हाहा कायदा से शूर्जो की क्या उस सिस्टी को ये जैसे पारे के उस शूर्जो सिस्टी को ऐ जगह टा गिया ही आस्थिक होए जाए मानुष जखोन अनुन्तर चिंता ही निमोग न होए अनुन्तो चंद्रो शुद्जो अनुन्तो क्रोहना कत्रो काजी मसूल इस्लामेर शेइ को था खेली चोए विश्वलो ये बिराटो शिशु आनो मने तर मस्कने जे अंतोरा टा तारो का रोबी शोशी खेलो ना तो हे उदासी पुड़िया या छेलांगा पायरो का छेला शीला शी हाँ हरे किन्हीं जिकने इतना कुड़ना करने वाली था कि सुन आ जाना तारा तार पोती अमी भोग तीनी बेदोन कुल करुण मुसलमान धर्में ओ अत्ता के शिकार कुले चोंडा बोले रूह क्रिश्चियन धर्म में क्या आत्ता के शिकार को लेकर उनका बोले इंसान कुत्तों सुंदर को क्या बोले चाहे तारोकार वो भी शोषी ख्यालों ना तो वो इग्लो तुम्हार ख्याल ना इसे मिट पिट को ये तारा जोले आहा रोबी माने शुद्ध दो शोषी माने सांदो इग्लो तुम्हार ख्याल ना तो वो तुम्हार चरुनेर पासे राशी राशी पुरे � अमी आर की बोले ची कुर्तुब बोझे पालन ना करे, शेखों कोनो धार्मिक होते पारे ना चोरा चोरे, मुने आचे तो माता पितार संतानेर पति कुर्तुब बो, संतानेर माता पितार पति कुर्तुब बो ही कुर्तुब बो ही ना ता जार मुद्दे, शेखों कोनो धार्मिक ना, मुने आचे अमर कोता गुलो, ना मुने था के उरा तुले नियेदा से सुनती पार शेषे की बोलना कुनो देव देवी पूजा करते हैं अभी ना किस्सू करते हैं अभी ना जोधी के मानुष के ईश्वर ज्ञानेर सेवा करते पड़े निश्चत तो भाभे बोले ची एक बात ना की बोल ची तो कर किच्छ करते हैं अभी ना करो नए मानुष हैं भी तो रे सही मानुष खेला करें शिवो गने जीवो शेवा जे जातो तू कु पारो देवा ना पूजिए ओ गेदी देवा हवा प्रेमेर मोहजन
অবস্থিত ভক্তমণ্ডলী আমি পাঁচালীর মধ্যে যাওয়ার আগে একটা কথা বলছি আমাদের বন্দীয় লোক কবি সংস্থার যিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবং আপনাদের খুব প্রিয় কবি আমাদের সকলের কাছের মানুষ একদম কাছে আপনাদের থাকেন মনোরঞ্জন স্তবক দিয়ে কবিকে সম্বর্ধনা জানালেন কর্তৃপক্ষ এবং মাল্য দান করে আর একবার সবাই জোরে করতালি দিয়ে সবার ভালোবাসা শ্রদ্ধা নিবেদন করি হরিব